Bienvenidos a este en vivo. Welcome, welcome to this live where we will be talking about how to talk like, well, me, uh, I guess. So, cómo hablar como un gringo es el tema de hoy. Mm -hmm. Habla como un gringo. Sí, sí, sí. Vamos a estar, we are going to be looking at different things that you need to know, some tricks and secrets that we have that we never really share. So, vamos aquí a compartir unos secretos, unas cosas que los gringos nunca comparten contigo, que son la razón porque tú no llegas a ese inglés fluido. These are the reasons that you're probably not getting to a very fluent English. Okay, so if you're ready, follow me, number one. Si está listo, sígueme, número uno. Si es la primera vez viéndome, es the first time seeing me. My name is Miss Bella. I'm an English teacher from Canada. And yes, in Canada, we speak American English. Thank you. In Canada, hablamos inglés americano. Soy Miss Bella, soy de allá. Y uh, estamos aquí por, pues, ya, yeah, aprender inglés. Próximo tema. No, mentira. Mismo tema porque mi escuela es una escuela de inglés. So, ok, vamos a ver qué son las cosas que necesitamos saber. So, voy a poner la primera cosa que los gringos no te dicen que tú necesitas saber por hablar este idioma. The first thing that... The gringos or me don't tell you about speaking and learning English is you need to have the same work habits that you do when you study. Okay? Tiene que tener los mismos hábitos en el trabajo que tienes cuando estudias. O sea, si eres flojo en el trabajo, if you're lazy at your job, you're probably going to get fired, right? <laughs> si eres flojo en tu trabajo, puede ser que ellos te botan, que ellos te sacan del trabajo, ¿verdad? Entonces, cuando está en mi clase de inglés o aprendiendo inglés en general, piensa y mentalízate que yo voy a sacarte de mi clase si eres flojo. Piénsalo así. La profe no quiere un estudiante que no estudia, que no intenta. So the teacher doesn't want somebody who's lazy and who doesn't try. And it's the truth. So the same way you're going to act at work is the way you're going to act at school. Mismo tipo de esfuerzo que va a poner en el trabajo, mismo actitud, mismo todo, es lo que va a poner en la escuela. No quiero escucharlo, pero no estoy aquí para decirte rosas y bellezas. Estoy aquí para decirte lo que necesitas. So let's go write the first one. El Primer es eso, number one tip is work equals school. Yes, so work equals school. Now I'm going to give you some examples of my students. Vamos a dar unos ejemplos de mis estudiantes, ¿va? Entonces, si mi estudiante tipo Guillermo trabaja muy fuerte en sus varias empresas en que trabaja, él también trabaja muy fuerte en mi escuela. He really works hard in my school too. So, en las clases él está súper pendiente escribiendo todas las notas en su computador para que él pueda responder a mis preguntas más tarde. Cada dica que yo le doy, cada idea de escritura, cada corrección que yo aplico a él, él aplica a él mismo por recordar lo que yo lo dije por los que estaba escrito. So, he remembers everything that I told him because he wrote it down in his notes. He's very studious and makes sure that every Every time that I correct him, he tries to remember, and if not, he has his papers, he has his notes. He can look back at what I said. Never a time where he doesn't really remember a class, because he was there at all the classes, just like he was there at work. So let's translate. Él estaba allá en todas las clases, igual que él estaba allá en todos los días de trabajo. O sea, él no perdió ninguna información. Porque el trabajo era tan importante como la escuela para él, o oh, pues es, él aún está en la escuela un año más tarde. Y él sabe, es tan inteligente por saber que inglés es lo que va a manejarle a un trabajo más y más mejor y mejor. Ese es uno de los ejemplos. Bueno, dime tú, ¿están de acuerdo que debería poner el mismo esfuerzo? Sí o no. Tip number two, I'm going to give you is personality personality okay and your personality might change a little bit too so the personality that you have may be shy and quiet but the personality you have in english 
is going to be different, maybe. Americans typically are very loud. So whatever they say, they really mean or they think in general. So your personality in Spanish might be a little bit different to your personality in English because of the culture. Maybe just a little bit, or you might be exactly the same and it might work for you. But because of those cultural differences, it might need to change just a little bit, just a little bit. So that is the tip number two. Now I'm going to explain how to go about this in just one second. Let's go and explain something else. So if you guys are interested in joining my free class on Saturday to learn more about how to speak like a gringo and better your English 60%, it is a trial class for my private school. So if you are wondering how my classes are and you weren't sure about if you want to invest for the whole annual fee or not, this is a great opportunity. It'll also help you on a better, straighter path to making your English better. So if you need that, send me a message on WhatsApp. The link is in my profile. And tell me the word free to enter that class on Saturday. Got it? Okay. I hope you got it. If not, just in case I'm going to translate it, yes. Está de acuerdo. Yo nunca recuerdo eso. But gracias. Ok, entonces lo que yo estaba diciendo ahora mismo sobre personalidad es que tu personalidad en español puede ser diferente de tu personalidad en inglés. Específicamente con la cultura americana es más ruidoso, es más en tu cara, es más como bruto, puede ser más honesto. Entonces tu personalidad en español puede cambiar un poquito por el tema de cómo es la cultura. Entonces ahí tú puedes quedar igual si las dos personalidades que tú tienes en los dos países funcionan. O si quieres cambiarlo un poquito por, you know, Asimilarte a tu alrededor también puede ser. And so, esto tiene que mejorar, cambiar un poquito. Anyways, voy a explicarlo en un ratito un poquito mejor. Pero antes de eso, si quieres ingresar a mi clase gratis este sábado, te recomiendo. Es más cosas así, tips y también es una clase de mi escuela privada. Entonces, si quieres probarlo sin pagar antes de decidir sobre si quieres entrar en mi programa o otro programa escolar o no, ahí está tu chance para ingresar en una clase sin compromiso. Entonces, estamos aprendiendo ahí cosas de nivel intermedio. Entonces, es cosas que necesitas por ya hablar la inglés, preferible si ya tienes alguna experiencia con el idioma, que ya tienes nivel básico para ingresar ahí, porque voy a estar hablando mayoría de inglés, pero si no, está bien, yo puedo estar traduciendo también. Me escribe la palabra de free en mi WhatsApp, enlace en mi perfil, para entrar en esa clase. Cool? Okay, now let's go and explain this thing about personality. Is she crazy? I mean, maybe. <laughs> okay, so you know music and actors. Let's go with those two. So the arts. If you see an actor, they act different in a movie than they do in real life, probably. In every situation, we're different with our expressions. We have different feelings and different emotions. Now, the way that you might express those feelings with... English in the American culture is probably a lot different than you would in your own Spanish speaking country. So paying attention to and looking at these cultural differences will help you seem more native speakery than not, right? Hopefully you're still with me. Yes, okay, let me explain for those that don't understand. Entonces, actores, ¿verdad? Oh, yeah, mi idioma nativo no es español, entonces perdóname, pero estoy explicando para que entiendas, más o menos. Actores y cantantes tienen personalidades diferentes en la película en comparación con la vida real. So, cuando yo voy a expresar que estoy triste o que estoy alegre, va a ser diferente en la película versus la vida real. ¿Verdad? Porque la película está más exagerada. Misma cosa puede estar pasando entre los dos tipos de países y culturas. En un país hispanohablante puede ser más expresivo, más wow, más exagerado. En América, más calmo. Puede ser. O el inverso. Hay esos pequeños cambios que vamos a prestar atención. Esa es la clave para un gringo ver si tú eres como ellos o si tú eres diferente. Las cositas que tú haces con tu mano, con tu cabeza con la manera que va a expresarte. Es eso que tú quieres, ¿verdad? Expresarte bien y que la gente te respeta y te entienda en inglés. Entonces, la manera de hacerlo es ser como ellos. 
Asimilar, parecer. That's what we're getting at with this personality tip. I hope that made some sense. Espero que se tuvo un poquito de sentido. What do you guys think? Entendiste ese concepto? So, let's say yes or no. Sí o no. Por ejemplo, en inglés, cuando estoy molesto, I'm like, shit. Shit, 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 shit. En español, soy como coño de la madre, ¿verdad? Well, dependiendo en tu país. Pero ahí mi expresión cambió un poquito. Mi voz definitivamente cambió. Mi expresión también cambió. Esas cosas son importantes a notar. ¿Ya? Yeah? Let's go to tip number three then. Tip número tres. Tip number three. The first one, el primer uh, recap era que la escuela debería ser tan importante como el trabajo para conseguir lograr tus metas de hablar inglés fluidamente y lograr un mejor trabajo hablando inglés. Si no es tan importante, tan pesado como el trabajo para ti, probablemente va a demorarte mucho más tiempo y va a desanimar y parar de estudiar. Es la realidad, con las estadísticas de mi escuela específicamente, después de tres meses, gente se va. Entonces, yo no quiero que tú eres esa persona, pero si no pones importancia, importancia en la escuela como tú haces en el trabajo, va a ser tú. Ya, yeah, va a ser tú. Ok, let's go to the next one. Personality, personalidades, diferentes culturas, ya. Yeah. Ok, número tres, cómo hablar como un gringo ¿Cómo hablar como un griego? La respuesta está en la pronunciación. La pronunciación. So, pronunciation. Pronunciation. Okay, so this one. Pronunciation of how you speak this language. I know that you probably learned with an app. Maybe. With Google Translate Robot Voice or Surrey, maybe. In those places, it's not a real person. So you're going to copy some fake English. English is that is not real, that comes from a machine. That's not what you want. I know also another case scenario, another possibility, is that you learned with someone who is not a native speaker because you did not have access to a native speaker. Now I'm speaking really slow and stupid because this is the clearest it can get. So if you did not learn with somebody who has a good accent and who studied the American culture really thoroughly, who also doesn't have to be a native speaker, but specifically is not and speaks English badly, you're going to turn out like them. I've seen this happen specifically with a lot of Peruvian students. Now, I don't know why, but that happened. Also in Brazil, the accent's very heavy and hard to get rid of, so that's another thing I found. But the level of English in Brazil that I've seen is pretty good, so I'm not going to complain too much. Anyway, the pronunciation is difficult, yes, for some people, but if you copy shadow and speak right after somebody like me, if you copy what I say now, for example, you're gonna sound a lot better than you would if you copied somebody else whose English was bad. Bad me saying not normal, not an American normal English, like a weird, not great English, okay? So copy who you wanna be like. Use this as a real life example. You want to be an astronaut? You're going to copy everything an astronaut does. How does he become an astronaut? Where does he go? You want to become a carpenter? What does a carpenter need to know? You go on YouTube, write carpenter. See what they do. Learn about the tools. Learn about how they do the different things they do. Learn the words they need to learn. Uh, see what they wear. You know, how much money they make make, where they work, what states need carpenters. These are things you do because you want to be that person. Now, English is not any different. It might not be obvious, but it's not. When you're going to speak English, you need to copy the person you want to be. So it could be any profession of person because all you want is the language, right? Preferably somebody that you're interested in listening to, but someone who speaks it well is who you want to copy. So please do not choose a teacher who speaks English badly because it might be very cheap, yes, but you're going to ruin your own life 
and waste a lot of time because they don't know how to say things right. Yes, I will never teach Spanish, I can tell you now. I will never teach Portuguese, and I will never teach French, because I know that my accent and all those three languages are not native speaker level, so I could only teach the basic of those levels, and that's it. The basic level of those three, Portuguese would be like street talk, French would be like we speak in school or in Canada, and Spanish would be like from Venezuela, so... <laughs> I don't know. For me, I didn't study those languages enough to be very confident in teaching it. So I would never do that. I would prefer to send them to a native speaker that knows how to speak. Yes, that's the only reason I'm an English teacher. I didn't plan on this. This just happened because we need it in Latin America. And that's where I'm currently stationed. So now I'm going to explain all of that in Spanish in case you guys need it. Um, but yeah, bear with me. Okay, so, este tip de pronunciación, me estaba explicando en inglés, pero por lo de ustedes que no están entendiendo un coño, voy a estar explicando. So, dame un momento. Pronunciación es importante. Si vas con un profe de Latinoamérica, que sí, puede ser más barato. Pues con mi programa ya está demasiado barato, no sé, no sé. Pero puede ser más barato aún, pero la calidad que está recibiendo puede ser basura. O sea... Tú puedes pensar, ah, yo solo necesito comenzar desde cero. Cualquier persona puede enseñarme. No, y sí. Sí puede enseñarte las palabras, como escribirles, leerlos. Ese va a estar súper bien, sí, seguro. Pero en el momento de hablar y escucharlo, tú vas a estar acostumbrado con alguien con un acento hispano. Puede ser. Y ahí tú vas a salir hablando como ellos. No como un gringo, como puede ser que tú quieres. Entonces, en cualquier carrera, tú vas a copiar a alguien que quiere ser como ellos. Tipo, un héroe para ti. Si quieres ser un rey, va a copiar todas las cosas que un rey hace. Mi ejemplo más practical era un carpintero. Si va a querer ser un carpintero cuando creces o ya cuando mueves a otro país, va a buscar en YouTube cosas de carpinteros. ¿Qué son las herramientas que necesito? ¿Qué tipo de ropa tengo que comprar? ¿Dónde hay trabajos por carpinteros? ¿Cuánto dinero ellos hacen? ¿Cómo se hace para ser un carpintero? ¿Necesito ir a la escuela? ¿Qué son las cosas que necesito? En inglés va a ser igual. Va a elegir a alguien que hable el idioma como tú quieres hablarlo. Puede ser cualquier carrera, como no importa tanto esa parte de aquí, es solo el idioma. Pero es alguien que tú quieres sonar como ellos. Entonces, copia las películas copia los cantantes, copia la gente que son de Estados Unidos o Canadá que tiene ese tipo de acento para que tú salgas como ellos. No como un hispano hablando inglés, porque ya probablemente está en eso. So ahí está un tip también, evita copiar a robots tipo Siri, Google Translate o Duolingo o otras aplicaciones porque va a salir sonando como una máquina. Y nadie quiere sonar como una máquina porque nadie quiere escucharte después. Ajá, es muy fastidioso. Y yo personalmente no me gusta hablar con gente que tiene ese acento de máquina. Es muy formal y tampoco es verdadero. Entonces, para mí me fastidia mucho. Puede ser por eso que los gringos no quieren hablarte. Puede ser. Está bien. ¿Eh? What else do I need to tell you? Okay, the class on Saturday. If you guys did not sign up for that yet, go and do that now. So Saturday in the morning, it will probably be for your time zone. In mine, it's the afternoon. But in the morning, we're doing this intermediate class. If you have never seen my classes before from the private school, you're new, or you were in my school previously and want to come back, this is a good way to get back into it. It is a free class, so you don't need to pay. But the idea is that you figure out what the hell you're doing with this language. If you're already taking it very seriously, this is for you. If you're learning it for fun with no good reason, this is not for you. If you already understand what I'm saying right now, that would be very helpful for this class because it's intermediate level. We're learning the things about fluency. So how to speak really quickly, how to have good pronunciation, include your personality, and how to study in a very effective, dedicated way is what we're learning in this class to better your English a 60% and very quickly. In my school, we move levels about a month each level if you're one of those A-star students. If not, the longest it can take is three months. But I guarantee you, you will be hitting my level in one year or less, and we have proof if you want to check my TikTok 
or my YouTube, you can see the students and stories daily I'm posting about them. So there is proof. Um, yeah, that's about it. Don't forget to do it. You can click the link on my profile to get in there. Touch the link on WhatsApp and write me the word free to enter that class. It's one hour long and it's the same style as my private school. So if you had any worries, concerns, or were curious about how to get in there, that is a good way to do it. Or if you want to enter my private school right now, you can also do that and skip the class. Just click the link on my WhatsApp and tell me private school. So I know that you want to get into that school. Now you heard the word private, right? So this is a paid school. I'm gonna give you guys one more bonus tip for today. So if you're ready for that, let's go and write it. And I'll go translate everything I was saying to Spanish. And let's see, no has entendido mucho. Sobre esa parte, voy a decirte rápido. Hay un clase de intermedio en sábado que estoy ofreciendo gratuito. Es una hora de clase, estilo de mi escuela privado. Si estaba interesado en ingresar en esta escuela, era mi alumno um, anteriormente. Y quieres ingresar otra vez, es una buena manera de acostumbrarte con el estilo que estoy dando estos días. Y también es una manera de ver la escuela antes de ingresar. Entonces, si está pensando pero no está seguro, muy buena chance ahí. Vamos a estar aprendiendo más tips sobre cómo mejorar nuestro inglés y cómo tomarlo más en serio. Ya es por gente que necesita el idioma, no que están curioso, que ya saben que van a tomarlo en serio. Esos son los estudiantes que yo quiero, no los estudiantes que no van a hacer nada. Entonces, por favor, llega si eso eres tú. Y más de que todo, si está en Estados Unidos, porque para ti ya es súper barato. Let's go to tip number four. Ah, la manera de hacerlo es tocar el enlace en mi perfil y escribirme free o gratuito. Next one. Tip number four. So until now we have, hasta ahora tenemos, work is the same as school, que trabajo debería ser tan importante para ti como la escuela. Número dos, es la personalidad, cosas culturales, va a cambiar. Pronunciación, número tres, number three is pronunciation. It's very important to say things right, so I understand you. And tip number four is, Yes, I'm going to tell you the fun one. So it's vocabulary. <laughs> Now, I know just vocabulary is really boring. So I'm going to give you one more in here. Vocabulary and talk. Now, there is, there's two, two very key factors, important key factors right here. Um, so vocabulary is boring. Yes, it is. But if you're in a region, at a zone, where you speak kind of English, basic, but you don't have very specific words to talk about more complicated things, this is what you need. It's what's missing. So if you try to have a conversation with a gringo, but there's so many things you don't understand, you're missing words, and you do need to study words. You do. Now, talking is the other big problem we have, probably the biggest problem, vocabulary comes second, but the biggest one is talking. Because even in that free class I give, or when students enter the private school, the first few classes, some of them get scared and run away and never come back because they don't want to talk. They don't want to ask questions and they don't want to try. They refuse. They say, no, 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 no. I will not talk. I will just listen. I don't know what to say, I'm scared, I, I don't know, or they leave the class and they don't come back because they're so scared to speak, something that they do in Spanish already. Get rid of the stupid fear and just say something. As soon as you say something, it will get better. You'll see that it's normal. Everybody sounds stupid, okay? Even me, <laughs> we all sound stupid. And it's fine, because nobody's gonna kill you, least of all me. Me, the clown here. Anyway, talking is what you need to do. So if you're at a place where you find that you cannot talk, just start doing it and your life will get better. Do it alone and you'll feel better about yourself. Your confidence will go up. This is why we have a speaking class in my private school every Thursday, so that people just talk for a whole hour and see what comes out. I don't care what you talk about. I care that you try. You try to say something. If you pass an hour and for the love of God say like two words, I'm going to be so mad because you wasted an hour of your life listening. Did you really want to learn how to listen? 
Or did you want to learn how to speak English? I mean, you always tell me you want to speak English, but then you don't speak. So you lied, or you don't want to learn, or I don't understand. If you tell me you want to speak, speak. You can do it. I even tell you what to say when the basic level. But anyways, vocabulary and speaking. If you don't have enough words to speak, this is when you go and translate things or you go to my workbook or my videos to learn the words before you get to the speaking class. So that's why we also have a theory class and a study class before the speaking class. So when you get there, you already know what to say. We're very prepared and organized at my school and uh, methodically thought out is the curriculum. So vocabulary are the words you need, which are a lot. And talking is what you need to do to, you know, have a conversation. This is very basic things. You need to do it. You need to. So start talking by yourself in your room alone and then try to talk to me or one person and then maybe two people and it will just get better with time. For words, learn them every day. Try five new words every day that you don't know. Memorize them all day. I don't even mean for one hour. I mean memorize it the whole day. Write it in your phone, put it in your car, put it by your bed and look at it all the time. Take it with you, the note. Take the words with you everywhere. And by the end of the day, you will know those five words because you looked at it for the whole 12 hours of the day, if not longer. Not one hour of study, 12, the whole day. This is the way to learn English very quickly. If you're on top of something all day long, you will see very quick results. It's like fire. It will catch fire and your English will fly. This is the trick. So yeah, do that. Do that study all day. A little bit, not very like intensely, but just a little bit all day. All day. Yeah, okay. Uh, great. And did it, I was afraid of you. This was my first experience. Yes, but you came. Okay. Kind of means a little bit. Any other questions? Si, si vos que aprende español o no soy una profesora de español, entonces no aprende de mí, por favor. Okay, is that all? So this is all that we had to say about this class. That work is the same as school. Take it with just as much seriousness and time and effort or you're screwed. Personality is going to change between languages, so check it out. What are you doing? Do you look Spanish? If you do, change that. And pronunciation is something you need to do so I understand what you're saying. Learn from somebody who sounds like me. Uh, vocabulary is what you're missing, which is why you can't talk very much. And talking is what you need to do to, you know, speak English. So do it, please. Anyways, that is all. Thank you, thank you. Follow me if you didn't already follow me. Sígueme si no estaba siguiéndome ya. Y voy a traducir la última parte por la gente que quiere escuchar eso. Y vamos ahí. Entonces, tip número cuatro era sobre vocabulario y hablando. Entonces, un reclamo muy grande que yo tengo. El segundo más grande es sobre el vocabulario. Teacher, yo consigo hablar sobre cosas muy básicas, pero no tengo suficientes palabras para expresarme bien. Entonces, yo no consigo hablar tanto inglés. Ahí es donde necesitas ponerte a estudiar palabras. Te recomiendo estudiar todo el día, ni una hora al día, todo el día como los niñitos viendo televisiones en sus países, tipo en español. Vamos a ver. Todos esos países latinos tiene todo en el idioma del país, ¿no? Entonces tú vas a estar viendo y escuchando ese idioma 24-7. Va a ser igual para el inglés, pero tampoco necesita ser tan intenso. Yo prefiero si sí, pero si no, mira esas palabras, cinco palabras, todo el día. Al final del día vas a ver esas palabras. Escucha inglés todo el día. Al final del día vas a estar repitiendo las cosas que me has memorizado de esos podcasts, músicas, películas de inglés, programas. Tú vas a estar ya repitiendo como un loro lo que has escuchado. Because, porque estaba en tu cabeza todo el día. Y esa es la mejor manera de estudiar, con menos esfuerzo posible y más tiempo. Ahí está una 
manera de aprender vocabulario. Y sí, tú lo necesitas. Ok, talking, la parte de hablar. Si tienes ese problema de que no consigues hablar inglés por miedo o por estar incómodo, nunca has practicado esa parte, siempre estaba en instituciones en Latinoamérica aprendiendo a escribir y leer, pero nunca hablaste, es porque tu profesor no conseguía enseñarte eso, probablemente, número uno. Y número dos, necesitas intentar. Yo no puedo forzarte a abrir tu boca y a hacer sonidos, salir de ahí. Tú tienes que hacerlo. Ustedes son adultos. Consiguen. Tú no eres tan tímido así. Entonces, hazlo solo primero si necesitas en tu cuarto, en una zona súper privada. Después de que está hablando contigo mismo, como una persona loca, sí, pero está bien. Tú consigues hablar con más una persona. Después hablas con esa persona, tienes confianza. Ok, listo. Va por más otra persona, dos personas al mismo tiempo. Ok, listo. Después tú sientes mucho mejor y ya puedes hacerlo con cualquier persona. Ahora, en mis clases todo el mundo está aprendiendo, entonces no tiene que tener miedo que alguien va a juzgarte. Menos yo porque yo también suena como idiota en tu idioma, en, en tu idioma en español, como ahora mismo, tú estás viendo, ¿no? Pero yo lo hago, porque tú tienes que entenderme, yo tengo que entender a ti, entonces, ajá, es necesario. Igual que tú, hablando inglés, es bien necesario si vives en Estados Unidos o trabajas por una empresa que tú tienes que hablar inglés. So, ese es el gol, si no ya está haciéndolo, entonces, apréndelo para mejorar tu vida y salir mejor. Bueno, eso era todo sobre ese tip y sobre todo esta clase de hoy va a estar grabado en YouTube. Si quieres seguirme por allá, enlace a mi perfil para no perder ninguna de las clases gratuitas. Y si deseas intentar mi clase antes de entrar, voy a estar dando más una de esas clases igual que yo ya tuve esta semana sobre cómo mejorar tu inglés un 60%. Es una prueba de mi escuela privada. Si quieres probar antes de ingresar, si era un estudiante anterior mío y quieres entrar otra vez en la escuela para acostumbrarte, es la mejor manera de hacerlo. O simplemente que quieres saber todos los tips sobre cómo mejorar y decidir cómo va a hacerlo. Solo con otra escuela, conmigo. ¿Cómo? ¿Tomarlo en serio? Sí, ya debe estar haciéndolo si sí, ya va a me escribir por esa clase. La manera de ingresar es por mi WhatsApp. Me escribe la palabra de free y sí hay cupos limitados. Como no me gustan mis clases a ser muy grandes porque nadie aprende nada, porque ustedes están con miedo de unos otros. Entonces, límite a seis personas. ¿Listo? Seis personas en esa clase en vivo de videollamada. Me escribe la palabra free ahora mismo. O gratuito ahora mismo. Por WhatsApp para ingresar y ser un de esas seis personas en esa clase. Ok, no es por todo el mundo. Voy eligiendo las personas que van a entrar. En el orden que tú me escribes. ¿no? Entonces, si tú me escribes primero, tú ya vas a tener ese puesto por seguro. Me escribe al WhatsApp. El número está en el enlace. Entonces, toca el enlace que está en mi perfil aquí en TikTok. De ahí consigues la entrada a esa clase. Ahora, tampoco quiero que entras si está puro buscando aprender inglés gratuito, gratuito, gratuito. Siempre. Porque, ajá, personas necesitan vivir, comer, tener empresas. Y entonces, ¿yo estoy trabajando por el gobierno? No. Mi escuela es mía, entonces yo estoy trabajando por ustedes, pero tú también necesitas trabajar por mí, ¿entiendes? So, enseñando gratuito hago aquí, pero enseñando ahí es una sola chance a verlo gratuito y después, tú sabes, la anualidad. Pero después de eso nunca me pagas otra vez, te juro. Ok, chao, eso es todo. Sí, espero que no te asuste mucho, pero que te asuste suficiente para que tú te animas a terminar de aprender inglés, no de aprenderlo, a terminar de aprenderlo y ya terminar con las escuelas. Que ese es un gasto de tiempo, sí, sí, porque es mejor que ya lo hablas. Y también está corriendo atrás de tiempo porque ya debería saberlo. Y también es una invertición de dinero que es un gasto, en fin. Entonces, por evitar tener eso por mucho tiempo, comiénzalo, ya debería estar comenzado y termínalo que antes posible que, que, que puedes y que quieres. Anyway, that's all for me today. I will see you later. Es todo para mí hoy. Voy a verte más tarde. Gracias por estar aquí conmigo en este en vivo. Y nos vemos en la escuela privada ahora mismo por mi WhatsApp. Ok, bye guys. Chao.